స్పైన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ళు వెన్ను నొప్పికి శాశ్వత పరిష్కారం హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను వినంది ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ ఎవరు అంటే బాహుబలి ఫేమ్ వినయ్ గారు నమస్తే వినయ్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఇన్ని డేస్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో ట్రెండింగ్ వీడియోస్ లో చూస్తున్నాం మిమ్మల్ని ఎలా ఉంది ఆఫ్టర్ బాహుబలి ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి మీకు పర్లేదు బాగానే చేస్తున్నా షూటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఒకటి ఎన్టీఆర్ సినిమా కూడా ఉంది దానికి వెళ్ళాలి ఓకే సో బాహుబలి దగ్గర నుంచి మీకు ప్రభాస్ గారితో మంచి అనుబంధం ఉంది రాజమౌళి గారితో కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు మూవీ చూసారా ఆదిపురుష్ ఆదిపురుష్ చూసారా ఎలా అనిపించింది పర్లేదు బాగానే ఉంది మేడం ఓకే 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 అనిపించిందా అంటే చాలా మంది నెగిటివ్ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు కదా సో దానికి ఇక అంటే ఇక చేసేవాళ్ళు చేస్తారు నచ్చే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది మాకైతే కొంచెం పర్లేదు బాగానే అనిపించింది బాగానే అనిపించింది కలిసారా రీసెంట్ టైమ్స్ లో అయింది సెల్లార్ సినిమా అప్పుడు షూటింగ్ కాడ కలిసాను ఆదిపురుష అప్పుడు కలవలేదు మేడం సో రాజమౌళి గారు కొత్తగా మీరు ఇల్లు కూడా కట్టుకున్నారు దాని గురించి కొన్ని యూట్యూబ్ లో కొన్ని వీడియోస్ కూడా వచ్చాయి సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు ఇక అది పబ్లిక్ ఆల్రెడీ తెలుసు రాజమౌళి అంటే మాకు దేవుడితో సమానం ఆయన ఆయన వాళ్ళనే మేము ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం నేను కానీ మా పిల్లలు మా వాళ్ళు అంతా ఈరోజు మేము ఉన్నాం తింటున్నాం అంటే దానికి మా రాజమౌళి గారు మా రమ్మ మేడం వీళ్ళు దానికి కారణం సో మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటే ఆయన సాయం చేస్తారా లేకపోతే ఆయనే ఇల్లు కట్టించారా లేదు మేడం సాయం చేసి ఇల్లు కట్టించడు కాదు మాకు వర్క్ ఇచ్చేవాడు అన్నట్టు ఓకే ఆయన ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సై సినిమా నుండి మేము కంటిన్యూగా చచ్చాయి చిత్రపతి యమదొంగ విక్రమార్కుడు మర్యాద రామన్న మగధీర ఇట్లా లైన్ గా బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ త్రిపుల్ ఆర్ ఇట్లా ప్రాజెక్ట్ అంతా సో ఆయన ఏ మూవీ చేసినా ఫస్ట్ మీకు కాల్ వస్తుందా ఓకే ఇప్పటి వరకు ప్రతి మూవీలో ఉన్నారా మీరు ఏదైనా మిడిల్ లో అంటే ఒక్క ఒక్క ఈగా సినిమాలో లేకుంటే దాంట్లో క్యారెక్టర్ ఏం లేకుంటే అన్ని మూవీస్ చేసిన మేడం సో ఆయన ఆయనకి ఉండే కంటిన్యూ టీంలో మీరు కూడా ఒక ఓకే రాకేష్ మాస్టర్ గారితో కూడా మీకు చాలా దగ్గరగా అనుబంధం ఉంది సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం ఆయన ఎప్పుడు కలిసారు లాస్ట్ టైం నేను అతను కలిసింది ఒక వన్ మంత్ అవుతుంది మేడం వన్ మంత్ కింద మా ఇంటికే వచ్చిండు మా ఇంటికే వచ్చి మణికొండల ఏదో స్టూడియోలో పండి మా ఇంటికి వచ్చి కలిసి వెళ్ళిండు కాకపోతే ఫోన్ లో రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉంటాడు ప్రజెంట్ చాలా మంది ఆయన గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే కొంతమంది ఏమో కొట్టి చంపేస్తారు అంటున్నారు కొంతమంది ఏమో ఆయన నోట్లు ఏదో యాసిడ్ పోసారు బ్లడ్ కాక కొంచెం చనిపోయారు అని కొంతమంది అంటున్నారు అసలు ఏది నిజం అనేది ఇప్పటికీ చాలా మందికి క్లారిటీ లేదు దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు మేడం ఆయన కొట్టి చంపే అంత సీను లేదు ఎవరికి అవసరం లేదు ఒకటి ఏంటంటే మేడం ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఆయన ఈ హనుమాన్ హనుమా అనే ఒక సినిమా దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ అది రిలీజ్ అయితే అది ఉన్న ఒక రెండు మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి ఒకటి సందీప్ అని డాన్స్ మాస్టర్ అతను సినిమాలో కూడా ఒక పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేసిండు అది ఉన్న హనుమా సినిమా రిలీజ్ అయితే చాలా పెద్ద పేరు వస్తుంది ఇక అతనికి అవకాశాలు కూడా బాగా వస్తాయి ఆర్టిస్ట్గా ఆ సినిమా లాస్ట్ షెడ్యూల్ హనుమా సినిమా లాస్ట్ షెడ్యూల్కి షూటింగ్ వెళ్తుంటే రామోజీ ఫిలిం సిటీ కార్ నుండి కార్లా వెళ్తుంటే మేడం ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి వెళ్తుంటే ఆ కార్లో వామ్థింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆ పక్కన ఉన్న అస్టెంట్ కార్లో వామ్థింగ్ వామ్ చేసుకొని చేసుకొని చేసుకుంటే అంటే ఒక కవర్ పట్టి పట్టిన ఆ కవర్ మొత్తం రెండిపోయింది ఈయన వామ్థింగ్ చేస్తా అంటే ఆ కవర్ అలా ఏంది వామ్థింగ్ అయినా చేసేది అంత వేస్ట్ పచ్చగా పసారు పడడం లైట్గా బ్లడ్ పడడం అట్లనే షూటింగ్ దాకా వెళ్ళిపోయాడు షూటింగ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఇక కొంచెం వాటర్ తాగా తాగి గెటా వేసుకున్నాడు అయినా కానీ ఆయన తను కావట్లేదు వామ్థింగ్స్ అవుతున్నాయట ఇక అతను ఆ పిల్లగాడు అస్టెంట్ ఏంటంటే ఇట్లా కాదన్నా హాస్పిటల్ తీసుకుపోవాలి మా మాస్టర్ బాగాలి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిండ్రు ఆ రోజు అక్కడ వరకు ట్రీట్మెంట్ చేయించారు ఆ రోజు డాక్టర్ చెప్పిండు అంటే నీ లివర్ నైంటీ పర్సెంట్ ఖరాబ్ అయిపోయింది త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ చెప్పారు లివర్ నీది నైంటీ పర్సెంట్ ఖరాబ్ అయిపోయింది నువ్వు తాగితే మాత్రం చనిపోతావు నువ్వు ఎక్కువ రోజులు బతుకో నువ్వు ఆల్కహాల్ బంద్ చేసుకొని కొన్ని మెడిసిన్లు వాడితే కొన్ని రోజులు మాత్రం నువ్వు బతకగలవు కొన్ని రోజులు మాత్రం నువ్వు బతకగలవు 
ఇక ఆయన మెడిసిన్ వాడడు మేడం ఆయనకు షుగరు బీపీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆ వీటికి ఇంజక్షన్ వేసుకోడు టాబ్లెట్ టాబ్లెట్ వేసుకోవడం టైం ఉండదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ మీద ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనకు మెడిసిన్ వాడడు అసలు లేచినప్పటి నుంచి డ్రింక్ చేస్తూనే చేస్తూనే ఉంటాడు అట్లా మొన్న ఏమైందంటే ఒక ప్రోగ్రామ్కి పోయిన తర్వాత అక్కడ విపరీతమైన మందు ఉండడం వల్ల బాగా తాగేసి 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 ఆ ఉన్న లివర్ పోవటం బ్లడ్ మోషన్స్ కావటం బ్లడ్ వామిటింగ్స్ కావటం ఒక టూ డేస్ నుండి ఇక అట్లనే ఆయన ఏంటంటే పాపం ఎవరికి చెప్పుకోలేడు చెప్పు చెప్తే నా పరుగు పోతుంది ఇట్లా అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇక అట్లనే ఒక రోజంతా బాధపడి బాధపడి ఉంటే ఇక చూసి లాస్ట్ స్టేజ్లో హాస్పిటల్ తీసుకుపోయారు కానీ అప్పటికి మొత్తం ఇది అంతా ఏం లేదు ఇక అసలు కడుపులో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని అవయవాలు ఖరాబ్ అయిపోయినాయి అని చెప్పింది డాక్టర్ అట్లా చనిపోయిన కానీ ఎవరు కొడతారు మేడం ఎందుకు కొడతారు ఎందుకు ఇవన్నీ కావాలని ఆయనని ఏదైతే అది చేసిన మీ వాళ్ళే ఇప్పుడు మళ్ళా సేమ్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తాను ఎట్లుండే మాస్టర్ ఎట్లయిపోయిండు ఎందుకు అయిండు దానికి కారణం ఎవరు అదంతా చనిపోయిండు అయిపోయింది దాన్ని కూడా వీలు పెడతలేదు మేడం వాళ్ళ పబ్లిసిటీ కోసం ఎందుకంటే ఎక్కడ తమ్మినీళ్ళు చూసిన ఆయన నోట్లో యాసిడ్ పోసారు వాళ్ళే కొట్టి చంపేస్తారు మరి యాసిడ్ పోసిన యాసిడ్ పోసినట్టు తెలిసినప్పుడు మరి వాళ్ళు పెట్టొచ్చు కదా మేడం బయట ఎవరు ఎవరు యాసిడ్ పోసిన ఎక్కడ ఎట్లా జరిగింది యాసిడ్ కాదు మేడం అక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఆ షోలో రో నేను డైలీ ఫోన్ ఫోను ఆ పక్కన వాళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే ఫోన్ చేసా అన్న విపరీతంగా తాగుతాను నైట్ అంతా ఈ మెన్స్ అన్న తాగుతాడు ఏముంటాడు మనిషి అని నాకు వాళ్ళు చెప్పేటోళ్ళు కూడా అక్కడ నుంచి మీకు కాల్స్ వస్తూ ఉండేది వస్తూ ఉండేది వస్తుండేది అయినా ఒక టూ డేస్ కి ఒకసారి అట్లా నాకు ఆయన కూడా చేసేవాడు నేను చెప్పేది మామ నువ్వు అంటే ఈ ప్రోగ్రాము అయిపోతుంది అల్లుడు ఇంకో ప్రోగ్రామ్ చేద్దాము మంచిగా అది అని చెప్పేది కానీ నువ్వు తాగుడు ఫస్ట్ కంట్రోల్ చేయి నేను వీడియోలలో చూస్తే ఏ చూసినా అన్ని తాక్కుంటేనే చెప్తాను ఏంది అది అని చెప్తే కానీ ఆయన వినడు మేడం ఎవరు చెప్పిన ఆల్కహాల్ విషయంలో వినడు సో త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఆయనకి లివర్ నైంటీ పర్సెంట్ పోయింది అనేది తెలుసు తెలుసు సో అప్పుడు మీతో ఇవన్నీ షేర్ చేసుకున్నారు ఆయన చేసుకున్నాను మేడం కానీ ఆయన ఏంటంటే నేను అప్పుడైనా చచ్చిపోతే ఇప్పుడైనా చచ్చిపోతే ఎప్పుడైనా చచ్చిపోయి నేను చచ్చిపోయేదాకా తాగుతూనే ఉంటాను నన్ను ఎవరు ఆపకండి ఆపకండి అయినకైనా అనుకుంటే నేను లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుండి చూస్తున్నా కదా మేడం ఒకవేళ అయినకైనకి అనుకుంటే ఒక పది రోజులు అట్లా ఆపుతాడు అసలు ముట్టుకోడిగా ఒక టెన్ డేస్ ఉంటాడు అట్లా ఆయనకి ఎందుకు ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అట్లా ఉన్నాడు ఒక టెన్ డేస్ దాగి బంద్ చేసే వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ డేస్ తాగి ఒక టెన్ డేస్ అట్లా బంద్ చేసి ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు నేను రెగ్యులర్గా తాగితే చనిపోతాన్న సంగతి ఆయనకు తెలుసు అందుకే అట్లా కొన్ని కవర్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండేటోడు కానీ ఇప్పుడు విపరీతం అయిపోయింది అక్కడ ఎంజాయ్మెంట్ ఎక్కువైపోయింది సంతోషం ఎక్కువైపోయింది ఫ్రీ మందు మొత్తం మందు షోనే అది అట్లా అది బాగా ఎఫెక్ట్ పడ్డది హెల్త్ కండిషన్ తెలిసి కూడా ఆ షోకి ఆయన ఓకే చెప్పడం అనేది మైనస్ అయిందంటే సో ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నారా మాస్టర్ ఆ విషయం గురించి ఫ్యామిలీ అంటే మేడం ఇప్పుడు వాళ్ళు యాక్చువల్గా వాళ్ళు విడిపోయి చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చేసి ఈయన ఒంటరిగా ఉంటుండు మేము లాస్ట్ ఇయర్ నుండి మేము మా ఫ్యామిలీ వీళ్ళంతా మేము వాళ్ళతో మాట్లాడి ఎందుకమ్మ లాస్ట్ స్టేజ్ అయినది కలిసి ఉండండి అని చెప్పి వాళ్ళ పిల్లలతో వాళ్ళతో మాట్లాడినాం మాట్లాడినాం ఎప్పుడో వన్ మంత్ కు ఒకసారి మాట్లాడే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పాప గిట్లా ఈ ఈ లా ఈ వన్ ఇయర్ నుండి వీక్లీ వీక్లీ రావటం డైలీ డైలీ ఫోన్ చేయడం మాస్టర్ గారు మాస్టర్ గారు వాళ్ళ పాపకి చేయడం వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడడం వాళ్ళ పాప ఈయన దగ్గరికి వచ్చి వన్ డే టూ డేస్ స్పెండ్ చేయడం ఈయన ఫైనాన్స్గా ఏమన్నా కొంచెం హెల్ప్ చేయడం ఇక కొన్ని కొన్ని రోజులలో ఇక వాళ్ళు నాకు తెలిసి నా ఇంకొక రెండు మూడు నెలల్లో కలిసినా కలిసి కలవ ఉండేది మేడం అసలు కానీ ఆయన అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అసలు అది సరే ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయాడు మేడం కొన్ని రోజులు ఉంటే బాగుండేదని అనిపిస్తుంది నాకైతే ఇప్పుడు ఈ ఛానల్లో కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన చనిపోయిండని నాకు లేదు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఫోన్ చేస్తారులే నాకు అన్న ఇప్పుడు ఇదే మంత్లో బోనాల సీజన్ కదా మేడం ఇప్పుడు అంతా ఈ మంత్ అంత బోనాలు కదా లాస్ట్ ఇయర్ మా ఇంట్లో బోనాల పండక్కి ఇగో మాస్టర్ గారు మా ఇంటికి వచ్చి డాన్సులు వేసింది మా బాబుతో డాన్సులు వేసి లాస్ట్ ఇయర్ 
లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిండు మా ఇంట్లో బోనాలు చేస్తుంటే ఉన్నాడు ఆ రోజు మంచిగా ఏం చేసి మంచిగా డాన్సులు వేసిండు అది వేసి చేసిండు ఈ మొన్న బోనాలు స్టార్ట్ కాగానే మాకు చాలా బాధ మరి పోయిన సంవత్సరం ఇట్లా మాస్టర్ ఉంటే బాగుండు అని చెప్పి మా మా ఇంట్లో త్రీ మంత్స్ ఉన్నాడు మేడం త్రీ మంత్స్ ఉన్నాడు లాస్ట్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ ఉన్నాడు మా ఇంట్లో ఆయనకి మాది మేము పైన పొర్షన్లు ఉంటే ఆయన కింద పొర్షన్లు ఆయన పెట్టి ఉంచాం లాస్ట్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ ఒంటరిగా ఉండలేకపోయిండ అన్నట్టు మా దగ్గర చుట్టుపక్కల అంతా సాఫ్ట్వేర్లు కామ్గా ఉంటుంది అన్నట్టు ఆయనకి అది అల్లు నేను ఇక్కడ ఉండలేకపోతున్నా నేను అక్కడ ఆశ్రమం దగ్గర వెళ్తా అల్లుడు అన్న దగ్గరికి అంటే సరే మామ అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక ఫ్లాట్ తీసుకొని డబల్ బెడ్రూమ్ సామాన్లు అన్న అక్కడ షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ ఉంచడం జరిగింది ఈ ఒక్క షో ఒకటి జరగకపోతే మేడం ఆయనకి ఏం తెలుసా ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలనే అనుకో ఇవాళ రేపట్లో లక్ష రూపాయలు తాగిపడేయాలంతే ఇక అంది ఆయన నాన్ స్టాప్ డ్రింకర్ అన్నట్టు అది మందే ఎఫెక్ట్ పడ్డాయి ఆయన ఆయన చంపితే ఎవరికి ఏం వస్తుంది మేడం అంత వేస్ట్ మాటలు అయ్యాలి అవును సో వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఇప్పుడు థర్డ్ వైఫ్ లక్ష్మి గారు ఉన్నారు ఆవిడ కూడా ఒక సిచ్యువేషన్లో ఆయన్ని బాగా చూసుకున్నారు తర్వాత ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ అన్నీ వచ్చాయి ఆవిడికి ఆయన హెల్త్ కండిషన్ తెల్ తెలిసిన తర్వాత కూడా మరి ఆవిడ ఏమీ దగ్గరికి తీసుకోవడం మళ్ళీ ఇష్యూస్ ఎందుకు అని ఆవిడ కూడా చాలా నెగిటివ్ కమెంట్స్ చేశారు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో ఆయన గురించి ఎక్కడ పాజిటివ్గా మాట్లాడలేదు ఆయన ఇబ్బంది పెట్టే పెట్టేలానే మాట్లాడారు తిట్టడము అసలు అంటే రాకేష్ మాస్టర్ని ఒక ఒక పెద్ద పొజిషన్ నుంచి అందరూ చూశారు ఏంటి మాస్టర్ లాస్ట్కి ఇలా ఇలా తక్కువ ఆయన్ని ఆయనే తగ్గించుకుంటున్నారు అనే ఫీల్ కూడా చాలామంది ఆయన అభిమానులకు వచ్చేసింది అంతవరకు తెచ్చుకోవడానికి అసలు రీజన్ ఏంటి అంటారు ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు ఏమని తాడు వైఫ్ అని నిజంగా వైఫ్ అయితే మీరు చెప్పినట్టు చేయాలి కదా మేడం చూసుకోవాలి కదా ఆమె వైఫ్ కాదు పెళ్లి చేసుకోలేదా మాస్టర్ పెళ్లి చేసుకోలే ఆయన పెళ్లి చేసుకుంది ఇద్దరిని ఒక ఆమె చే ఒక ఆమె ఫస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఆమె వేరే అతను చేసుకొని వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఉన్న రెండో వైఫ్ ఆమె ఆమె మాస్టర్ గారు ప్రస్తుతానికి వైఫ్ ఇప్పుడు మొన్న కూడా చనిపోతే వాళ్ళే తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఇంట్లోనే వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు ఆమె వైఫ్ అసలు ఈ మూడో వైఫ్ అనేది లేదు ఆమె ఏంది అంటే కృష్ణానగర్లో మాస్టర్ డాన్స్ క్లాస్ పెట్టుకొని అక్కడ ఉన్న టైంలో అతనికి అప్పటికే జాంటీస్ వచ్చేసి లివర్ కట్ చేది ఆపరేషన్ చేసి ప్రమాదం అప్పటికే ఉండే అప్పుడు అతనికి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటే పని మనిషి కావాలని చెప్తే ఒక భద్ర అనే వ్యక్తి ఆమెను తీసుకొచ్చి మాస్టర్ దగ్గర పెడితే మాస్టర్ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అమ్మంటే నేను అక్కడ పలాన దగ్గర ఉంటా అంటే అక్కడ ఎందుకు నువ్వు ఇదే రూమ్లు ఉండు మళ్ళీ అక్కడ కిరాయి కిరాయి ఎందుకు అని చెప్పిన తర్వాత ఆమెకు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టించి నా దగ్గరే ఉంటుంది మేము ఇద్దరం కలిసి ఉంటాం ఈమెను కూడా కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ అంటే ఆమెకు ఒక లక్ష అట్లా యూస్ రాగానే ఆమెకు నెలకు ఒక లక్ష లక్ష యాభై వేలు పడడంతో మాస్టర్ని ఇట్లా తిప్పి పడేసింది అన్నట్టు ఇక పని మనిషి కాస్త ఓనర్ అయింది ఓనర్ కాస్త పని మనిషి అయిపోయాడు అట్లా టార్చర్ స్టార్ట్ చేసి మానసికంగా చాలా విధాలుగా పాపం చంపేసి ఆ తర్వాత ఆమె బయటకు వచ్చి కూడా ఏదైతే మాస్టరు కొన్ని వేల మందికి ఛానల్స్ పెట్టించి వాళ్ళకి ఏదైతే చేసిండో వాళ్ వాళ్ళని పెట్టుకొని మాస్టర్ని బదనాం చేసుడు మాస్టర్ని బ్యాడ్గా చేసుడు అట్లా ఒక వన్ ఇయర్ దాకా ఆమె చేసి ఇంకా ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మాస్టర్ వాళ్ళ కూతుర్ని ఎప్పుడైతే తిట్టినారు అప్పుడు ఈయన అప్పుడే చనిపోయింది మేడం అసలు యాక్చువల్గా అయితే అప్పుడే క్రితం ఏందిరా నా బతుకు నేను తిట్టి నన్ను నేను నన్ను తిట్టించుకొని నా ఆ దా ఆ కారణంగా నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చేసి ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత నన్ను తిట్టి జనాలు తిట్టి జనాలు నేను తిట్టి లాస్ట్కి నేను ఏదైతే నా పిల్లల కొరకు నేను బయటకు వచ్చింది అదే పిల్లల్ని మళ్ళీ తిడతానన్న బాధతో ఎక్కువ డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయింది మేడం అది దాని విషయంలో కేసులు అయినాయి పోలీస్ స్టేషన్ పోయిండు దాని కేసులు అయితే నేనే తీసుకొచ్చిన ఆ విషయంలో బాగా బా అల్లుడు నా కూతురుని కూడా వదిలి పెడతలేరు అల్లుడు తీరుతాను అల్లుడు ఈ అమ్మ ఏందుకు నా జీవితం అని చెప్పి ఇక బాగా దాని మీద తాగి 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 అట్లా అయింది మేడం సో ఆవిడ లక్ష్మి గారు అనే పరిస్థితిని అసలు పెళ్ళే చేసుకోలేదు పెళ్ళి కాదు తాళి కట్టిన భర్త రాకేష్ అని చెప్పి అవి ఏవేవో మాట్లాడుతూ వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటుంది ఆవిడ బాగా సచ్చిన పాముని సంబియన్ మేడం కొట్టి 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 అంటే అట్లా మానసికంగా బాగా చంపేసారు ఇక అవయవాలు ఖరాబ్ అయ్యి అంత తాగుడు అంటే వీళ్ళే ఎవరైతే మాస్టర్ దగ్గర పోయి 
మాస్టర్ నమస్తే మాస్టర్ అన్న నమస్తే బాబాయ్ నమస్తే నీ కొడుకులు అంటాడు నేను ఇంత తమ్ముళ్ళు అంటాను నీ మాస్టర్ గారు నాకు హెల్ప్ చేయండి హెల్ప్ చేయండి ఈయన ఎవడు వచ్చిన అన్న రా చేసుకో అట్లాంటి వాళ్ళంతా రివర్స్ అయిపోయారు మేడం ఎందుకు రివర్స్ అయ్యాను తెలుసా వాళ్ళ ఛానల్స్ అన్ని ఎప్పుడైతే మాస్టర్ వాళ్ళ దూరం పెట్టిండో వాళ్ళు పడిపోయినాయి ఈమెను పెట్టుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిండ్రు అది కాస్త అలా కూతురు విషయం దాకా పోయింది అన్నట్టుగా పోయినప్పటి నుండి బాగా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈయన తిట్టేసుడు వాళ్ళని వాళ్ళు కేసులు పెట్టుడు అక్కడ మానసికంగా ఈయన ఈయన చావుకు బీజం పడ్డది అక్కడే మేడం ముందు నుంచి మాస్టర్ కి తాగుడు అలవాటు ఉందా లేకపోతే మధ్యలో యాడ్ అయిందా లేదు ఫస్ట్ నుండి ఆయన పెద్ద మాస్టర్ దగ్గర నుండి తాగేవాడు కానీ ఇట్లా తాగి ఇంత విచ్చలు విడి ఇంత చిల్లరగా అదేదో అప్పుడు షూటింగ్స్ ఉంటాయి షూటింగ్ అయిపోయినాక ఇంటి కాడ తాగి సైలెంట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు ఈ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ కరోనా కాలం నుండి బాగా ఎక్కువైపోయింది చిన్న స్టేజ్ నుంచి ఎవరైనా పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్తారు మాస్టర్ పెద్ద పొజిషన్ నుంచి కిందకి పడిపోయారు అనేది చాలామంది అభిమానులు రీసెంట్గా కూడా చాలా నేను కమెంట్స్ చదివాను దీనికి మెయిన్ కారణము ఒకటి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే శేఖర్ మాస్టర్ అని కొంతమంది పెడతారు కొంతమంది ఆ థర్డ్ వైఫ్ లక్ష్మి అని పెడతారు అసలు శేఖర్ మాస్టర్కి ఆయనకి ఉన్న గొడవలు ఏంటి అసలు నేను మీ ఐ డ్రీమ్లే ఒక భరత్వాజ్ తమ్మారెడ్డి భరత్వాజ్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూసిందా మేడం ఎందుకంటే తమ్మారెడ్డి భరత్వాజ్ చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీలు తెలుగు హైదరాబాద్ రాక ముందు నుండి ఆయన ఉన్నాడు ఆయనే చెప్పిండు రాకేష్ మాస్టర్ అంటే ఎవరు రాకేష్ మాస్టర్ ఏంది ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ హైదరాబాద్ లో డాన్సర్స్ లేనప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ తిరుపతి నుండి ఒక ముప్పై మందిని హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ చేసి ఇక్కడ డాన్సర్స్ కి డాన్స్ రాకపోతే ఇక్కడ నేర్పి ఆయన రావటమే మాస్టర్ గా వచ్చి ఆ రోజులల్లో మూడు నాలుగు కార్లు మెయింటైన్ చేసి ఆయన ఆయన బెంజీ చూసిండు గంజి చూసిండు మేడం రాకేష్ మాస్టర్ యాక్చువల్గా శేఖర్ మాస్టర్కి ఆయనకి అసలు ఎటువంటి గొడవ లేదు ఈ ఈ యొక్క వేస్ట్ ఫోన్లల్లో షూట్ చేసుకునే వాళ్ళు చిన్న చిన్న యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు ఆయనకి ఆల్కాలు మందు ఇంటర్వ్యూకి మందు ముందు ఇచ్చి నువ్వు ఇట్లా కదా నీ శిష్యుడు నీకంటే ఎదిగిపోతాను నువ్వేం చెప్తాను అంటే ఏ వాడు అట్లా తప్ప నాకు 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 ప్రతి ఎప్పుడు ట్రాఫిక్ వచ్చినా అని చెప్పేవాడు నా భార్య దేవతాళుడు నాకు కూతురు నా ప్రాణం ఎవడు తిట్టినా నేను తిట్టినా ఎవడు తిట్టినా శేఖర్ నా కొడుకే మాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు గొడవలు లేవు ఏం లేవు వాళ్ళు మరి నువ్వు మాట్లాడచ్చు కదా మామ నిన్న ఇక ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దగ్గర అవుతాను మేడం ఇక ఒక రెండు మూడు నెలలు వాళ్ళు కలిసిన తర్వాత తర్వాత శేఖర్ మాస్టర్ దగ్గరకే తీసుకెళ్ళి మాస్టర్తో కూడా మాట్లాడి ఇక అయిపోయింది అయిపోయింది కానీ లాస్ట్ స్టేజ్ కదా అన్నట్టు మాట్లాడదాం అనుకున్నాం ఎప్పుడు పర్సనల్గా తిట్టడు శేఖర్ని తిట్టడు ఎవరిని తిట్టడు ఈ చిల్ ఏదో ఆ మీడియా వాళ్ళ సో వ్యూస్ కోసం ఇంటర్వ్యూకి ముందు తాగించి రెచ్చగొట్టి ఆ ఫ్లూలా రెచ్చగొట్టడం వల్ల ఆయన టకాటకాలు మాట్లాడారు తప్ప అట్లా ఆయనకు పర్సనల్గా ఎప్పుడు కూడా అందరు చాలా మంచి వాడు మేడం ఆయన తాగకపోతే దేవుడు తాగుతేనే రాక్షసుడు కానీ మేము దగ్గరగా మా ఇంట్లో మూడు నెలలు ఉన్నాడంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఎంత మాకు పొద్దు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ కే లేస్తాడు వాకింగ్ చేస్తాడు లీటర్ వాటర్ తాగుతాడు చాలా మంచి అన్ని చూసి వచ్చిన వాడు కదా మేడం పరిస్థితులు బాగా లేకపోతే వాళ్ళు ఇట్లా అయింది కానీ పాపం వాళ్ళ కూతురు అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి ఏదో ఒకటి చేయాలి వాళ్ళు కొత్త ఇల్లు కొత్త ఇల్లు కట్టియాలా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలి నేను చచ్చిపోయే లోపు అని బాగా చెప్పేటోడు మేడం మంచి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ అట్లా కొట్టి చంపినారు యాసిడ్ పోసి చంపినారు ఆ చంపిన మరి ఇప్పుడు పదిహేను రోజులు దగ్గర మీ దగ్గరే ఉన్నాడు షోలా మరి ఏమని మరి చేయొచ్చు కదా అన్న మంచి హాస్పిటల్ తీసుకోవచ్చు అరే మా బాగలేవు మాస్టర్ అని ఇప్పుడు చచ్చిపోయినాక సమ్ ఈయన ఈయన డబ్బులు ఈయన దా షోకి డైరెక్టర్ ఈయనే రాకేష్ మాస్టరే ఈయన ఫ్రెండే ప్రొడ్యూసర్ ఈయన వాళ్ళందరికీ డబ్బులు ఇచ్చి మీకు రోజుకి ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు అట్లా వారం అనుకున్నది పదిహేను రోజులు అయింది షూటింగ్ అన్ని ఇచ్చి అన్ని చేసినాక ఇప్పుడు మాస్టర్ ఇట్లా చనిపోయి మాస్టర్ ఇట్లా అయింది మేము ఇట్లా చేసినామని అది కరెక్ట్ కాదు పోయినాడు భవంతో సమానం ఇప్పుడు మేడం ఒకటి ఆయన ఏదైతే కోరుకున్నాడో అది 
ఆయన చనిపోయినాక జరుగుతుంది ఒకటి ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సస్స మీర నేను కలవను అని వాళ్ళు నేను వాళ్ళు రాకేష్ మాస్టర్తో మేము ఉండము మాస్టర్ కూడా అదే పట్టింపుతో ఉన్నవాళ్ళు ఆయన చనిపోయినాక వాళ్ళ ఇంటికి పోయిండు ఏదైతే ఆయన కొన్న ఇల్లు ఉందో ఏదైతే ఆ ఇంట్లో పోవాలనుకున్నాడో ఆ ఇంటికి పోయిండు ఫస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు శేఖర్ ఇట్లా శేఖర్ నాకు శత్రు శేఖర్ ఇది అన్నాడు శేఖర్ మాస్టర్ వచ్చిండు ఇప్పుడు వాళ్ళ యూనియన్ డాన్సర్ యూనియన్ ఆయన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ వచ్చి మేము ఉన్నాం మీకు మాస్టర్ లే మాస్టర్ మాకు ఎంతో చేసి ఆయన ఎంతో చేసిన సంగతి అందరికి తెలుసు సరే ఏదో కొన్ని రోజులు అట్లా తిట్టుడు వాళ్ళ ఇప్పుడు అసలు అయిన వాళ్ళు అందరూ కలుసుకున్నారు మేడం కాకపోతే ఒక్కటే ఒకటి మాస్టర్ లేడు అన్న ఫీలింగే కానీ ఇప్పుడు ఈ చెత్త అంతా పోయింది ఏదైతే ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చినాక చెత్త జామ అయిందో ఆ చుట్టూ ఆ చెత్త అంతా పోయింది మేడం ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కలుసుకున్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు నిన్న కూడా నేను నాకు ఒక అతను ఫోన్ చేసి నేను మాస్టర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఒక లక్ష రూపాయలు ఇద్దాం అనుకుంటాను నవీన్ భయ్ అని అట్లా ఏమన్నా మనం హెల్ప్ చేస్తే బెటర్ కానీ ఇక ఇప్పుడు ఎక్కువ అనుకో మేడం ఇప్పుడు మళ్ళా ఇప్పుడు ఆ బొంద పెట్టిన కూడా తీసి పోస్ట్ మార్ట్ అని చేసి చూస్తారు ఏది చంపేసి నేను అంత ఏ అవసరం అమ్మాయి ఇప్పుడు బతుకుతాడు అంటే చెప్పు ఏ లక్ష ప్రయత్నం చేద్దాం పోని ఇప్పుడు ఆయన బతుకుతాడు అంటే ఈ మాటలు చెప్పి మనం అది చేద్దాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బతికే ప్రసక్తి అయితే లేదు కదా చచ్చిపోయినాడు ఆయన సమాధి మీద అది మందు ఏంది మేడం అది అసలు ఏ ప్రపంచంలో ఎంత ఘోరమైన ఇలాంటి మనిషి చేస్తారు మేడం మందు పోస్తాన్న లే ఆట అసలు మైనస్ ఇంకా బొందకాడి కూడా పోయి కూడా ఆడుకుంటారు మాస్టర్ ఆయనకున్న ఇమేజ్ ని వాల్యూని ఇంకా తగ్గిస్తున్నారు అలా చేయడం వల్ల అనేది చాలా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ ఆయన మందు పోయడము దాన్ని వేరే వాళ్ళు షూట్ చేయడము మళ్ళీ దాన్ని పబ్లిక్ అందరికి తెలిసి అలా పెట్టడము ఆయనకంటూ ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా అనేది చాలా మంది బాధపడుతుంది ఇక్కడ తిరుపతి హైదరాబాద్ లో డాన్సర్స్ లేనప్పుడు తిరుపతి నుండి ముప్పై మందిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ఓ ప్రభాస్ కి ఒక రాముకి ఒక అల్లు అర్జున్ కి డాన్స్ నేర్పించిన మాస్టర్ ఈ రోజు కొన్ని కారణాల వల్ల అట్లా చనిపోతే చనిపోయినాక కూడా ఏంద్రాబాయ్ ఇది పని ఇంకా మందు బొందగాడి పోయి మందు పోసుడు లోడో చంపేసిండు చచ్చిపోయిన ఐదు రోజులు ఆరు రోజులకి మీరు ఈ కథలు పడతాడు కరెక్టా నేను అదంటాను మీకు చాతనైతే వాళ్ళు కుంటికి పోయి ఇక నాకు పదివేలు నీ అమ్మ నేను మాస్టర్ అభిమాన్ని ఇది తీసుకోండి మీకు ఏదైనా ఉపయోగపడితే తీసుకోండి అది వేరే అట్లా వేరే అది పెట్టుకో నువ్వు వీడియా వీడియో పెట్టుకో ఇంకా పబ్లిసిటీ చేసుకో వచ్చిందిగా వంద రూపాయలు కోటర్ అని చెప్పి ఆడ పోసి నువ్వు లే ఎంత గలీజ్ మేడం అది సో ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి పిల్లలకి ఏమైనా సపోర్ట్ చేయడానికి ఎవరైనా ముందుకు వస్తున్నారు వస్తారు మేడం ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫోన్ చేసిండ్రు అన్న మేము ఇంట్లో చేస్తాం మేము ఒక లక్ష రూపాయలు మేము ఒక యాభై వేలు చేస్తున్నాం ఇది నిన్న నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా వాళ్ళ బాబుతో మాట్లాడిన అరే ఇట్లా ఎందుకంటే అదే అన్న ఇప్పుడు అమ్మ డాడీది కూడా బ్యాంకు పని మీద వెళ్ళినారు ఇట్లా సో అండ్ సో అది అని చెప్పి జరుగుతున్నాయి మనకు ప్రాసెస్ ఫస్ట్ డే ఆయన ఖర్చు మొత్తం శేఖర్ మాస్టరే పెట్టుకున్నారు అనేది వేరే వాళ్ళు ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు అది నిజమేనా వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు కొంతమంది ఇచ్చే వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇక ఆ రోజు అయితే నేను ఖర్చు మొత్తం నేను పెట్టుకుంటాను శేఖర్ మాస్టర్ చెప్పడం జరిగింది పాపం సత్య మాస్టర్ కూడా ఒక ఇరవై ఐదు వేలు ఏమో తెస్తే ఆ ప్యాకెట్ లో ఉంటే కొట్టేసిరు అట అక్కడ అయ్యో ఆ రోజు ఆయన ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ తీసుకొని వచ్చినట్ట జోలో పెట్టుకొని అవి ఆ బండిల్ బండిలే ఎవరు కొట్టేసినాడు ఆ పబ్లిక్ లో అయ్యో అట్లాంటి స్టార్స్ అక్కడ అట్లాంటి స్టార్స్ మేము స్టార్ లం ఆ స్టార్ లం ఈ స్టార్ లం అనుకున్నా అది ఆ బాబు చెంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాళ్ళ కిడ్స్ కి వాళ్ళకి ఏమైనా సాయం చేసే ఏమన్నా కనిపిస్తున్నాయా హోప్స్ లేదు మేడం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను కదా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి మాస్టరు డాన్సర్స్ వాళ్ళు యూనియన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు శేఖర్ మాస్టర్ ఉన్నారు జాని మాస్టర్ ఉన్నారు గణేష్ మాస్టర్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంతైనా వాళ్ళ మాస్టర్ ఒకప్పుడు ఆయన అన్నం పెట్టినాడు వాళ్ళు కంపల్సరీ హెల్ప్ చేస్తారు నాకు తెలిసి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ చేస్తారు మేడం ఇప్పుడు మొన్న ఒక మాస్టర్ చైతన్య మాస్టర్ చనిపోతేనే రాకేష్ మాస్టర్ నేనే లక్ష రూపాయలు ఇస్తా అన్నాడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆయనకు వచ్చే రెండు లక్షల్లో ఒక లక్ష రూపాయలు వాళ్ళ పాపకి బండిను ఒక లక్ష రూపాయలు ఆ మాస్టర్కి ఇస్తా అని చెప్పిండు ఆయనకి ఇవాళ రేపు వస్తాయి ఒక యూట్యూ
సో సాయం చేసే మనసు ఉంది కాబట్టి ఆయనకి డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చూడండి మేడం ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది మీరు వాళ్ళే హ్యాపీగా ఉంటారు ఏది ఈ చిల్ దయచేసి ఈ చిల్లర మాటలు చిల్లర ఏదో అందరూ ఆయన కొరకు వదిలేస్తే చాలు మేడం ఆయన పెట్టుకున్నారు పబ్లిసిటీ అయ్యారు అన్ని చేసారు ఛానల్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఒక ఐదు వేలు పదివేలు నెలకు వస్తుంది అవి బతుకుతారు బతకండి ఇక పోండి కానీ మరి బుందల గడ్డలకు పోయి కూడా చేయకుంటే బాగుంటుంది ఓకే వినయ్ గారు సో మీకున్న అనుబంధం గురించి చెప్పారు సో మీరు రాజమౌళి గారి గురించి అండ్ ప్రభాస్ గారి గురించి ఒక వన్ వన్ వర్డ్ లో చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు రాజమౌళి మా దేవుడు ఆయన నాకు మనిషిగా జన్మనిచ్చేది మా తల్లిదండ్రులు అయితే నాకు ఇండస్ట్రీలో ఈ రోజు ఈ జన్మనిచ్చేది నాకు రాజమౌళి గారు అంటే మా తల్లిదండ్రులతో సమానం ప్రభాస్ అంటే ప్రభాస్ డార్లింగ్ గోల్డ్ డైమండ్ ఆయనకు మించిన మంచి వ్యక్తి ఉండడు అది మేడం ప్రజెంట్ ఏమున్నాయి మేము మూవీస్ రిలీజ్కి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అన్ని అన్ని రన్నింగ్ మేడం పవన్ కళ్యాణ్ ఒకటి ఎన్టీఆర్ది ఒకటి ఇవి ఇంకో రెండు సినిమాలు జరుగుతున్నాయి చిన్న చిన్న సో వినయ్ గారు ఫైనల్గా ఆడియన్స్ అందరికీ మీరు ఏం కన్వే చేస్తారు ఒకటే మేడం దయచేసి రెండు చేతులు ఎత్తి ముక్తున్న చనిపోయిన రాకేష్ మాస్టర్ కోసం తప్పుగా మాట్లాడకండి మీరు అంతగా ఏదన్నా ఉంటే మీరు సిబిఐ సీక్రెట్గా వింక్వేర్ లేపించి అది తెలిసి నిజాలు తెలిసినాక బయటకు వస్తే బెస్ట్ బెస్ట్ ఆయన చాలా మంచి 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 వ్యక్తి పెద్ద మాస్టర్ డ్యాన్స్ మాస్టరు అతన్ని పేరు నాకు తెలిసి ఇప్పుడిప్పుడే ఆయన మంచి బయటకు వస్తుంది దాన్ని రానియండి దాన్ని అక్కడికే తొక్కకండి మీరు మీరు మీకు చేతనైతే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఓ పదివేలు ఇరవై వేలు ఎంతో హెల్ప్ చేయండి లేదంటే సైలెంట్గా ఇంట్లో కూర్చోండి అని చెప్పి కోరుకుంటాను మేడం అంతే ఓకే వినయ్ గారు ముఖ్యంగా మాస్టర్ గారికి ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ అంటే చాలా ఇష్టం మేడం నాకు చెప్పేటట్టు చాలాసార్లు ఓకే అల్లుడు నిన్ను కూసే పెడతా నేనే ఒకరోజు ఆయన నువ్వు ఆయన నువ్వు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ కూర్చోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అని చెప్పిన కానీ ఆయన చనిపోయి ఈరోజు నన్ను ఇక్కడ కూసే పెట్టాడు ఆయన అన్నట్టు ఏదన్నా ఛానల్ ఉంటే ఆయన్నే నాకు రికమెండ్ చేసి పంపుతాడు అన్నట్టు కానీ ఐడి ఛానల్ కూర్చోవాలి అని బాగా చాలాసార్లు చెప్పేటోడు నాకు మన ఇద్దరం కూర్చుందాం అల్లుడు మన ఇద్దరం నేను రామలక్ష్మణ్ వాళ్ళతో కూర్చున్నా చాలా మందితో కూర్చున్నా ఆ ఛానల్లో మన ఇద్దరం కూర్చుందాము అని చెప్పాడు కానీ ఆయన లేడు పక్కన ఉండాల్సిందే పాపం ఆయన చనిపోయి ఇప్పుడు నన్ను కూర్చోబెట్టిండు మీరు పిలిచి మాస్టర్ కోసం అడిగినందుకు మీ ఛానల్కి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చాలా మిస్ అవుతున్నారు మాస్టర్ అసలు మిస్ కాదు మేడం మాకు నేను మా వైఫ్ పండుకుంటే నిద్రపట్టట్లేదు మాకు ఏదైనా సౌండ్ వస్తే ఆయన మా ఇంట్లో త్రీ మంత్స్ ఉన్నాడు కదా మేమే ఫుడ్ అన్నీ ఉన్నాడు పొద్దున్నే వచ్చేటాడు అమ్మ అని మేము పైన ఉంటాం కదా టిఫిన్ కోసం మేము మధ్యాహ్నం లంచ్ ఎవరో ఒకరు ఎవరో ఒకరు తీసుకుపోయి ప్లేట్ తీసుకుపోయి నేను కాబోయి మా మిస్ మా పిల్లలు ఎవరు ఆయన తిన్న తినకపోయినా అక్కడ పెడతాం అన్నట్టు మధ్యాహ్నం నైట్ ఆయన రెండు గంటలకి మూడు గంటలకు లేచాడు లేచి అవును వాటర్ కోసం అని అదని అని ఆ తిరిగుడు అదంతా ఇంటికి వస్తే లోపలికి వచ్చి వాళ్ళు టీవీ పెట్టి అంటాడు టీవీ పెడితే సోఫాల కూర్చొని చూస్తూ ఉంటాడు ఆయన కాఫీ టీ ఇట్లాంటివి తాగడు ఆయన వాటరే లీటర్ లీటర్స్ వాటర్ తాగుతూ ఉంటాడు మామిడి పనులు వా తింటూ ఉంటాడు జామ్ పనులు ఇట్లాంటివి అన్నీ మా దగ్గర ఆ గుర్తులు అంటే ఒకటి రెండు ఆయన గిన్నెలు గ్లాస్ అట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి అన్నట్టు అవి చూసినప్పుడల్లా మస్తు బాధ అనిపిస్తుంది మేడం చనిపోయింది రా నాయన అనిపిస్తుంది ఉండాల్సిన మంచి నాకైతే చెప్తాను రేపు చేస్తాడేమో రాకేష్ మాస్టర్ అని అనిపిస్తుంది మేడం ఫోన్ రేపు చేస్తాడేమో రాకేష్ మాస్టర్ అని అట్లనే ఉంది తప్ప ఆయన చనిపోయాడు అన్న ఉద్దేశం సో ఇద్దరు కలిసి వచ్చి ఐ టీంలో ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలనుకున్నారు ఆయన లేకపోయినా ఆయన మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టారు ఆయనే కూర్చోబెట్టిండు లేకపోతే నేనెందుకు వచ్చాను ఆయన చనిపోయాడు కదా బాధపడినా ఇప్పుడు ఎవరు ఏం చేసే సిచ్యువేషన్ కాదు చేయి దాటిపోయింది కాబట్టి సో ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన సోల్ అనేది హ్యాపీగా ఉండాలి ఇప్పుడైనా అని కోరుకోవడం తప్ప ఎవరు చేసేది ఏం లేదు ఆయన ఎక్కువగా ప్రేమించే వ్యక్తుల్లో మీరు కూడా ఒకరు కాబట్టి మీరు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలని నేను హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం